हरे कृष्ण नारायण नमस्कृत नरंचम देवी सरस्वती वैशं तथो जय मुदीर नष्ट प्रायशो अभद्रेशो नृपं भागवत सेवय भगवती रोत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नैष्टिकी हरिओ तश श्रीमद्भागवत चारशो श्रीमद भागवत में चारशो साइत नम्बर क्लस तृत्य स्कंदे चौबीस अध्याय कूड़ी नम्बर श्लोक चौबीस अध्याय कूड़ी नम्बर श्लोक मैत्रीय उवाच ताबाशो जगत स्रष्टा कुमार नारद हंस हंसे न जाजे न त्रिधामो परमम जाजो त्रिधामो परनम जजो हरे कृष्ण लीला नंदिनी माते जी पढ़ो अपने दे खुशी खबर हे लीला नंदिनी माते जी की बोले ठाकुमा हुए मुक्ति की नाम ब्रह्मांडे निर्मता ब्रह्मा जिन अंश नाम परिचित बाहन अंशे चरे सार कुमार एवं नारसह मैत्री करदमणि पत्नी देवाहुति के भावे बोले ब्रह्मा ब्रह्मांडे निर्माता ब्रह्मा जिन हंस नामे परिचित बाहने चढ़े चार कुमार एवं नारद सह त्रिभुवन सर्वोच्च लोके प्रत्यवर्तन करलें मान ब्रह्मार आकटा नाम की हंस ब्रह्मार आकटा नाम हे हंस नामक विमान ब्रह्मा बाह्य आकाशे सर्वत विचरण करें से विमान देखते ठीक एक अंश मत ब्रह्म अंश नामे परिचित 
কেননা তিনি প্রত্যেক বস্তুর সার গ্রহণ করতে পারেন তার দামকে বলা হয় তিন দাম পরমম ব্রহ্মাণ্ডে তিনটি বিবেক রয়েছে স্বর্গলোক মৈত্যলোক এবং পাতাল লোক কিন্তু তার দাম এমন কি সিদ্ধ লোকের উদ্বেগ তিনি চার কুমার এবং নারদ সহ তার লোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন কেননা তারা সেখানে গিয়েছিলেন বিবাহ করাবার জন্য নয় মরিচি পত্রী প্রমুখ অন্যান্য যে সমস্ত ঋষিরা তার সঙ্গে এসেছিলেন তারা সেখানে রয়ে গিয়েছিলেন কেননা তারা কদম মুনির কন্যাদের বিবাহ করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্ররা সনক সনক সনন্দ সনাতন এবং নারদ তার অংশ আকৃতি বিমানে তার সঙ্গে ফিরে গিয়েছিলেন চার কুমার এবং নারদ হচ্ছেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হচ্ছেন তিনি যিনি কখনো বীর্যপাত করেননি তারা তাদের অন্যান্য ব্রাতা মরিচি আদি ঋষিদের বিবাহ উৎসবে যোগদান করেছিলেন না তাই তারা তাদের পিতা অংশের সঙ্গে ফিরে গিয়েছিলেন এখন এখানে একটা জিনিস দেখো প্রথম হচ্ছে মৈত্রী ঋষি কর্দমনি এবং দেবাহতিকে এইভাবে বলে ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাতা ব্রহ্মা তিনি হংস নামে পরিচিত তিনি হংস বাহনে চড়ে চার কুমার নারদ সহ ত্রিভুবনের সর্বোচ্চ লোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এর জন্য আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারি ব্রহ্মার বাহন কি ব্রহ্মার বাহন হচ্ছে হংস এর জন্য আমাদের তো একটা জিনিস বুঝতে হবে আমরাও সবাই কি ব্রহ্মা বিশেষ করে পুরুষ বা মায়েরা সবাই হচ্ছে ব্রহ্মা কেন সবাই সৃষ্টিকর্তা সবাই সন্তানের জন্ম দেয় এর জন্য সন্তানের জন্ম দিতে হলে আমাদের মধ্যে আমাদের এই মন রূপী বাহনটাকে কিসের মতো রাখতে হবে কারণ ব্রহ্মার বাহন হচ্ছে কি হংস আমাদের বাহন হচ্ছে আমাদের মন আমাদের মনটাকে কি করতে হবে হংসের মতো রাখতে হবে হংস দুধ আর জলের মধ্যে থাকে কিন্তু দুধটুকুই গ্রহণ করে জলটা সেরে দেয় তাহলে আপনি ভালো সৃষ্টি করতে পারবেন এটা হচ্ছে শিক্ষা তাই গভীর ভাবে উপলব্ধি করুন ব্রহ্মার বাহন ভগবান ইন্দুর বানাই দিতে পারতো ইঁদুর দেয়নি কেন হ্যাঁ না হংস কেন দিয়েছে এই যে আমরা ব্রহ্মার মন্দিরে গিয়েছিলাম পুষ্করে সেখানে দুটো হংস রাখা আছে গেটের সামনে একটা আর ওনার সামনে একটা যেরকম গরুর দেবকে রাখে হংস তার মানে হচ্ছে সৃষ্টি কর্তা যারা হবে বা স্রষ্টা যারা হবে তাদের চিন্তা চেতনা মন রূপী চিন্তাকে কি করতে হবে হংসের মতো করতে কারণ আমরা মনের বাহনের উপরে চড়ি এর জন্য মনকে যদি অংশের মতো আপনি ক্রিয়া না রাখেন সাধারা না রাখেন দুর্গন্ধময় করে দেয় তাহলে শেষ আপনাকে পরিষ্কার স্বচ্ছ হতে হবে চিন্তা চেতন আর একটা কি হংস জল এবং দুধের মধ্যে থাকে কিন্তু দুধটুকুই গ্রহণ করে জলকে বাদ দিয়ে দেয় মনকেও সার বস্তু গ্রহণ করাতে হবে আর দুর্গন্ধময় জিনিস বা নোংরা জিনিস মনের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না বাদ দিতে হবে এবার তাৎপর্য দেখ এখানে হংসে ন জানেন কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্য হংস যান নাম যে বিমানে ব্রহ্মা বাহ্য আকাশের সর্বত্র বিচরণ করে সেই বিমানটি দেখতে ঠিক একটি হংসের মত ব্রহ্মা ও হংস নামে পরিচিত কেননা তিনি প্রত্যেক বস্তুর সার গ্রহণ করতে পারে ব্রহ্মা ও প্রত্যেক বস্তুর কি সার গ্রহণ করতে পারে ব্রহ্মাণ্ডের তিনটি বিভাগ স্বর্গ মর্ত পাতাল কিন্তু এই ধামে এমন কি সিদ্ধ লোকেরও ঊর্ধ্বে রয়েছে কি ব্রহ্মলোক তাকে বলা হয় কি সত্যলোক ব্রহ্মার ধামের নাম কি সত্যলোক তিনি চার কুমার ও নারদ সহ তার লোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন কেন সেখানে গিয়েছিলেন বিবাহ করানোর জন্য মরিচি অত্রী অন্যান্য যে সমস্ত ঋষিরা তার সঙ্গে এসেছিলেন তারা সেখানে রয়ে গিয়েছিলেন কেননা কর্দমনি কন্যাদের বিবাহ কিন্তু ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্ররা সনক সনাতন সনন্দ সনাতন 
নারো ও হংসাকৃতি বিমানে তারা তার সঙ্গে ফিরে গিয়েছিলেন সতোষ কুমার নারদ এরা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বিদ্রোহী তারা তাদের ভ্রাতাদের মরিচি আদি বিবাহের উৎসবে যোগদান করেছিলেন তাই তারা তাদের পিতার হংসে ফিরে আছে এর থেকে আমাদের কি বুঝিয়েছে যে যারা ব্রহ্মচারী বা শুধু ব্রহ্মচারী না গৃহস্থের গৃহস্থ ব্রহ্মচারী যারা এখানে ব্রহ্মচারী বলতে শুধু এনা যে তাহলে গৃহস্থরা কি লাইসেন্স পেয়ে গেল না এখানে এই কথাটাকে আপনাদের এইভাবে নিতে হবে ব্রহ্মচারীদের তো মানা যে তারা বিবাহে যাবে না হ্যাঁ অথবা বিবাহে গেল জাস্ট আশীর্বাদ করলো প্রসাদ দিল বা ফল দিল চলে আসতে হবে এন্টারটেনমেন্টে থাকা যাবে না যারা গৃহস্থ তারা হয়তো আপনি গেলেন এখন বলবেন প্রভু আমার বোনের তো বিবাহ প্রভু ওরা তো কর্মী ওরা তো এখানে ডিজে পার্টি পুটি হাবিস যাবি অনেক কিছু হ্যাঁ লাল পানি পুনি অনেক কিছু করেছে এখন প্রভু আমার তো বোন আমি না গেলেও ওখানে একটা মানে প্রেস্টিজ ইস্যু সেই ক্ষেত্রে আপনি যাবেন এই ব্রহ্মার মতো যাবেন গিফট দিবেন দর্শন হবে রাধে রাধে একটু যদি ওরা ফল টল দেয় নিয়ে চলে আসবেন কিন্তু আপনি ওই এন্টারটেনমেন্টে থাকবেন না ওটা থাকলে আপনার চেতনা কি হবে নষ্ট হবে আপনার মধ্যে ওই ভাব রাখবে ওই ভাব এসেছে কারণ মন হচ্ছে খুব ম্যাগনেট আমাদের এই মনটা কি ম্যাগনেট ও সমস্ত নোংরা জিনিসকে হ্যাঁ লোহা মতো নোংরা জিনিসকে তাড়াতাড়ি আকর্ষণ করে আর একবার যদি আকর্ষণ নেয় তাহলে ওইটাই চিন্তা হবে আহারে আমার বিবাহটা তো এইরকমই হয়নি ওরা কত সুন্দর এনজয় করে তাই না কত সুন্দর বেনারসি পড়েছিল সবাই কত সুন্দর ড্যান্স করছিল ডিজে আমার এই ভক্তিতে এসে জীবনটা তামা তামা হয়ে গেল কিছুই করতে পারলাম এই চিন্তা হবে তোমার নাম জপ করে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বোনের বিবাহটা কত ভালো হয়েছিল না আমরা তো কিছুই হলো না হরে কৃষ্ণ হরে নাম জপ করে আগাতে পারলাম না কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ রাম কত সুন্দর দেখছিস আমা দেখছো আবার ছেলে মেয়েরা তখন বলবে মায়া কিভাবে মা দেখছো মাসির কেকটা কত খুব সুন্দর কেক বানাইছো হরে কৃষ্ণ এ আমরা ভক্ত এসে চিন্তা করিস হরে কৃষ্ণ না তোর ইয়ে দেখেছিস তোর মাসির যে মালাটা পড়াইস হরে কৃষ্ণ সরে হয়ে গেল চিন্তা এর জন্য বেশি সময় এন্টারটেনমেন্টে থাকা যাবে না বুঝতে পেরেছে এর জন্য আমাদের বুঝতে হবে যে এটা খালি যে শুধুমাত্র ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী তাদের না যে সমস্ত গৃহস্থ পারমার্থিক জগতে তারা কি করতে চায় উন্নতি লাভ করতে চায় এন্টারটেনমেন্টে জানা আমাদের প্রমিলা মাতাজি ওর বিআই যে সে যে কত ফটো কত বিভিন্ন স্টাইলে না এর জন্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কারণ মন এত নাজুক না যে কোনো জিনিসে তাড়াতাড়ি আসক্ত হয়ে যায় আসক্ত হয়ে যায় আর ওই মনের মধ্যে সাপ করে থাকে ওই চিন্তা গুলোই বারবার আসে এজন্য যেগুলো ভক্তির অনুকূল না সেখানে আমাদের এখন বর্তমান বাস্তবতা নিয়ে অনেক সময় বাঁচতে হবে তাই এর জন্য কি করতে হবে বাস্তবতা নিয়ে বাঁচতে গেলে এদের সঙ্গে হরে কৃষ্ণ এই বাস্তবতা নিয়ে বাঁচতে গেলে কি করতে হবে ও যেতে হবে জাস্ট নাম রক্ষা যেতে হবে গিফট দিলেন হ্যাঁ না একটু দশ মিনিট বসলেন হ্যাঁ ঠিক আছে তোমরা কেমন আছো এই ভালো তা আমার একটা কাজ আছে আমি আসি আসলাম তোমাদের বিয়ে খুব ভালো লাগলো আসিস তোর একদিন এসে প্রসাদ পেয়ে যাবে এইভাবে করে আপনাকে কাটিয়ে উঠতে হবে হরে কৃষ্ণ হ্যালো আমাদের এইভাবে করে কি করতে হবে কাটিয়ে উঠতে হবে এটা খেয়াল রাখতে হবে এর জন্য ব্রহ্মাও কি করেছে যারা এরকম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী তাদেরকে কি করেনি ওখানে থাকতে দেয়নি ব্রহ্মা সঙ্গে নিয়ে আসছে এর জন্য সৃষ্টিকর্তা শিক্ষা দিচ্ছে আমাদেরকে কোন এন্টারটেনমেন্টের মধ্যে যাওয়া উচিত না তাহলে আমাদের মানসিক অবস্থা কি হবে 
ওই ঋষিদের ছেড়ে দিয়ে আসছে এখন বলবেন ঋষিদের কেন ছেড়ে দিয়ে আসছে মানে ওরা তো বিয়ে করবে এখন ওদেরকে তো ছাড়তে হবে বুঝতে পারিস এবার আসুন একুশ গতে শত ধৃত ক্ষত কর্দম তেন চোদিত যথা উদিতম সদুহিত বিশ্ব সৃজাম তত হে বিদুর ব্রহ্মার প্রস্থানের পর তা নির্দেশ অনুসারে কর্দমনি বিশ্বের প্রজা স্রষ্টা সেই নয়জন মহর্ষি দের তার কন্যা তার নয়টি কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন ব্রহ্মা যেভাবে বলেছে সেইভাবে সেই কি করেছে তার আদেশ মত যে কন্যাদের সঙ্গে বিবাহ যে ঋষিদের সঙ্গে বিবাহ দিতে চেয়েছে তাদের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছে এখন এই কথা দিয়ে আমাদের কি শিক্ষা ভাগবতে এটা আনলো আমাদের এরকম অনেক সময় আমাদের গুরু মহারাজরা বলে না আপনারা ভক্ত আপনার মেয়েকে ভক্ত ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিবেন আপনারা ভক্ত আপনার ছেলেকে ভক্ত মেয়ের সঙ্গে আমরা কি আরে গুরুদেব বোঝে সব ওনারা সাধু সন্ত ওনারা প্র্যাকটিক্যাল লাইফ বোঝে না ছেলে ভালো পাওয়া যায় না এখন কি করব আমরা কর্মী ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিই এর ভক্তি মাইন্ড আছে আমার ছেলে আমার মেয়ে ভক্ত বানাই তখন দুই দিন পর যখন ডিভোর্স হয় তখন যায় গুরুদেব কি করব মেয়ে তো এখন বিষ খেতে চায় তখন গুরুদেব বলে তোমাকে আমি বলেছিলাম বিয়ের আগে যে কি করবে এরকম আছে গুরুর উপরে গুরুগিরি করে অনেক হ্যাঁ না বলে গুরুদেবরা কি বোঝে ওনারা মঠ মন্দিরে থাকে ওনারা বাস্তবতা বোঝে না হ্যাঁ না ভালো ছেলে না পেলে এরকম এসব ভক্তরা এরা কি হবে আমার স্ট্যাটাস দেখে ইয়ে করতে তখন সাধুর কথা বাসি হলে বলবে তো এর জন্য দেখুন বিদুরকে বলছেন ব্রহ্মার প্রস্থানের পর তার নির্দেশ অনুসারে যেভাবে কর্তমণিকে বলছে সেভাবেই বিয়ে দিয়েছে সেভাবেই বিয়ে দিয়েছে আমাদের তো বলে একটা আমরা করি আর একটা এই জন্যই তো আমরা প্রবলেম করি আবার অনেকে আছে চিন্তা করে গুরুদেবের কাছে গেলে যদি বেটো দেয় এর জন্য কি করে বিয়ে সাদি দিয়ে তারপর মালা নিয়ে যায় গুরুদেব একটু মালা দিয়ে দেয় গুরু মহারাজ বলে আর মালা দিয়ে কি লাভ মালা টালা তো সব বদল করে আমার কাছে আসছে ওনার এই স্যাম্পল নিয়ে এসে কি লাভ অনেকে যখন বলছে যে যে গুরুদেব ভেটো দিতে পারে এই জন্য আগে থেকে মালা বদল করে নিয়ে যায় তখন গুরুদেবের কাছে একটু স্যাম্পল দেখাইতে যে আমরা কতটা অনুরোধ না কতটা অনুরোধ আমার একটা বিদেশে ভক্ত আছে সাউথ আফ্রিকা শুধু গুরুদেবের স্লোগান লোকনাথ মহারাজ গুরুদেবের স্লোগান আমি গুরু ছাড়া কিছু বুঝি না এক মেয়ে বিবাহ দিছে মুসলমানের কাছে আর এক মেয়ে দীক্ষিত সে মেয়ে তো দীক্ষিত না আর এক মেয়ে দীক্ষিত মহারাজ লোকনাথ মহারাজ বিয়ে দিছে কর্মী সে তার পুরো পরিবার মদের আর মাংসের বিজনেস করে সেই পরিবারে বলছে আমার মেয়ে ভক্ত বানাই নেব এখন মেয়েকে শুনেছি আমি অন্য মিডিয়ার মাধ্যমে সে রান্না করে সব আর ও তো আর বাঙালি না ও তো ওই দেশের লোক ও তো সব এখন ওই হরে কৃষ্ণ প্রভু ইয়েস প্রভু সো ইউ আর কামিং নাইন্থ না হ্যাঁ টাইম Oh, you are in Delhi. Yes. Hmm. Ah, I will send it. You will send me the, uh, the address, your hotel address. Okay, I already sent you a WhatsApp message. Yes, you will send it. Uh, 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 no, already sent it. Okay, you already said. I am now in class. No problem. I will book it in MBT. Now it is scorching hot. No devotee here. So you can available room is there. I, I think so. There is a fooding problem. 
and you are close to the temple, MBT one time you can try. You also suggested you wanted to stay in the MBT. As you wish, I have no problem. Uh, but MBT uh, AC is there. Everything is there. Why not AC? Okay. There is also AC. Okay. Okay. So we play AC and everything. Yes, now. yes. Then MBT. Yeah. No problem. You come. If you see that if you don't like MBT, then we can go to the Krishna. Okay. 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 So you come. Hare Krishna. Uh, uh, so I'll call you when I'll send it to the car. So it's a no. I'm the booster habit. The Amra on a shuma edicum. The edge of no. I'm an agro money essay. I'm a guru maze pashi bushi silver at a foreign mataji or make in years. She is a key money, Bibot Shokahi Kotabul or made Sibone Ways. Her Gurumas boss is Okon Bibodi Samak is a Geshko Sukis. Akon Zokon Rogue Hoegasit Okon Amarkasers. Amaket is a Geshko Bay. It's a no. Zibabe order the Samadish Ibabe or Ozi. Ever buy shirt dish. Mori Teo Kalamo Prodat Ono Shoyam. Otto Otrio Srodam Ongi Roshi Ajat Ulas Taya Hobi Bubam Ulahayo Gotim Juktam Kroto Be Chakriam Shotim Katim Cha Brigabe Ajat Sat Boshishta Boshishtayo Opi Orundutim Kordumuni Morici ke kola eba shunun kon me ke ke bibhav korese morici ke diyese kola namer me ke potriyo ke diyese anushua namer me ke angira ke diyese shraddha ulastho ke diyese horbi bho na namo konna ke dan korese uloho ke goti krotu ke pratibrata kriya bhriku ke khyati ebong boshishtu ke orundati namo Conna Shamarpon Borisile Shamarpo. I don't have a personal volunteer. Asa is a decon, a canalex, a morici prodiotum, um, um, equal morijike, prodiotu, tan porisile. I don't have a personal say. Is a cotadelicus a connake shamarpon corrosive? A second is shamarpon ba dan. A shop duplo cannabolis, B. A cannabolin, the B. A dois Tarmane would say Zedin take up me connake dan pulle, but Shomar pun pulle, Tarupere up me hock rackler. Zay boast to up me dan corrison, up me the ditartake rich and sad, Tale eta, up not to cope the away. It's not Zoconuni connake corrison, Shomar pun corrison. तार माने तार शब्द किसकी माया ममता तो कौन की करें से तय करते हैं से जो दी आपनी चिंता करें की ना होए की ना होए ऐसे कौन जो दें तो अगर आपको कॉस्टो पावे एक जनों कौन ना दान करते होए अरे एक तो जिनिश की कौन ना दान करूं एक उन अपने प्रश्नों एक ने अमर ऐसा में देर के विवाह दिले परे इसे a conna dan canovole, conna dan canoda conna dan canovole. Well, they were in a here caronose conna con a big creed bustuna conna se daner bustar dan manushadan to punzinishke de Muluvan zinishke dan. It's a no mere of a kinti zinish in the table. Kinti man a mullo one zinish. It's a no a zinish or a com kibale zotu kedara kina vetsahoi. Eke dan kutte. Did you acta ever a said the world ever we said Zebeki dan grohun corre. Daner bustuke shopsumaki kutte hoi. Morsoda dirakte. 
দানের বস্তু যদি আপনি উল্টা পাল্টা করেন তাহলে আপনাকে ভোগ করতে হবে ধরুন আপনাকে একটা গীতা দান করলাম হ্যাঁ না এখন আমি অনুপমা মাতাজিকে একটা গীতা দান করছি অনুপমা চিন্তা করলো দূর আমার ঘরে তো পাঁচ খান গীতা আছে এদের কি করব এই গীতা খান বিক্রি করে দিয়ে একটা কাজ করি দুইখানা চুরি কিনে নি তাহলে কর্মফল ভোগ করতে হবে এর জন্য মনে রাখতে হবে দানের বস্তু দিয়ে যদি আপনি ব্যবসা করে অনেকে আছে না দানের বস্তু নিয়ে আপনি ব্যবসা শুরু করে দেয় মেয়েদের দিয়ে স্ত্রী দিয়ে তারপরে কি বলে চাকরি বাকরি করে ইয়ে করে যত সময় আপনি পারবেন এর জন্য আমাদের প্রাচীন যুগে কোন মেয়েকে দিয়ে ইনকাম করাতো না কোন মেয়ে বৈদিক যুগে শুনবে না মেয়েরা কিসের সাথে চাকরি করে তো আধুনিক যুগে এসেছে এখন বাস্তবতার ক্ষেত্রে হয়তো এখানে অনেকে চাকরি করে এটা খারাপ দৃষ্টিতে নেবেন না কথাটা অর্থ আছে কিন্তু হ্যাঁ এখন আমরা বাস্তবতার ক্ষেত্রে অনেক যেখানে একবারে চললেই নয় সেখানে এখন মেয়েরা চাকরি করতে হবে না কিন্তু সাধারণত দানের বস্তু কখনো বিক্রি করতে নেই দানের বস্তু কখনো বিক্রি করতে নেই বুঝতে তার মানে দানের বস্তু দিয়ে পয়সা ইনকাম করতে মডার্ন যুগে ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন খুব খারাপ এখন কি করার মেয়েদেরকে চাকরি করতে হবে তবে খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা কখনোই যেন এটা না করি এটা না করি মেয়েরা হচ্ছে কিমতি বস্তু তাদেরকে শাস্ত্রে অনেক উন্নত স্তরে তাদেরকে স্থান দিয়েছে তারা হচ্ছে দানের বস্তু আর দানের বস্তু তখন কি করেন আপনার ঘরে আপনি ধরুন একটা গোল্ড মেডেল পেয়েছেন গিফট পেয়েছেন তখন ওটা কি করেন শোকে যে সাজিয়ে রাখে ওটা প্রতি সপ্তাহে ধুলবালি না পড়ে ওটাকে ঝার পোস দেন ঠিক তেমনি যে বস্তু আপনি দান গ্রহণ করছেন তাকে অন্যের বাড়িতে নিয়ে সম্মান দিয়ে রাখতে হয় দান গ্রহণ করছে এটা কোনো যৌতুকের মাধ্যমে টাকা পয়সা দিয়ে কেনা বেচা করে এই জন্য আজকাল এরকম কেনা বেচা করে এই জন্য মারপিট হয় মারপিট হয় শাস্ত্র বুঝতে হবে এই কথার অর্থ কি কন্যা দান কন্যা সম্প্রদান দান করতে হয় সম্প্রদান তার মানে শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ তাকে বলা হয় সম্প্রদান বিপ্রীষভান কৃত উদাহন সদারণ সমলয়া অনুবাদ তিনি শান্তি নামনি কন্যাকে অর্থরবার নিকট সম্পাদন করেছিল এই শান্তির জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান ভালোভাবে সম্পাদিত হয় এইভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের বিবাহ কার্য সম্পাদন করার পর তিনি তাদের সস্ত্রী লালন পালন করতে লাগে তিনি তাদের সস্ত্রী লালন পালন করতে লাগে তার মানে তারা বিবাহের পরে ঋষিরা তাদের স্ত্রীদের লালন পালন করতে লাগে পঁচিশ নম্বর তত তে ঋষয় ক্ষত কৃত দ্বারা নিমন্ত্রণতম প্রতিষ্ঠান নন্দিত আপন্ন সসম আশ্রম মন্ডলম অনুবাদ হে বিধু এইভাবে বিবাহিত হয়ে ঋষিরা কর্দমণির থেকে বিদায় গ্রহণ করে আনন্দিত অন্তরে তাদের নিজ নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন প্রত্যাবর্তন করেছিলেন আনন্দিত অন্তরে তারা প্রত্যাবর্তন এখন একটা বলুন্ত আচ্ছা এই ঋষিরা আনন্দিত হয়েছিলেন কেন অন্তরে সুন্দরী মেয়ে পেয়েছে এর জন্য হ্যাঁ তাহলে তো বুঝতে হবে ঋষিদা ঋষি না ভোগী বাবা আমার সুন্দরী বউ মিলছে না এরা আনন্দিত হয়ে ফিরছিল কারণ কারণ শ্বশুর পেয়েছে এত বড় পরম 
দ্রষ্টা এক শ্বশুর পেয়েছে যিনি ভগবানের সঙ্গে সর্বদা কানেক্টেড যার সঙ্গে ব্রহ্মা এসে সর্বদা কথা এর জন্য এমন কন্যাকে বিবাহ করেছি যার বাবা সাক্ষাৎ ভগবানকে লাভ করেছে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা তাকে আদেশ দিয়ে গেছেন আমাদের সঙ্গে বিবাহ দিতে এর জন্য তারা পরম আনন্দে দিয়েছে জন্য কেউ যদি শ্বশুর শাশুড়ি বা যে পরিবারে বিবাহ করেছে সে ছেলের পক্ষে হোক মেয়ের পক্ষে যদি পরম ভক্ত ফ্যামিলি পায় তাহলে তারা আনন্দিত হচ্ছে যা ভালো ফ্যামিলি মেয়ের বিয়ে করেছে মেয়ের বাবা মা ভক্ত পরিবার ভক্ত আবার ছেলেরাও মেয়েরাও চিন্তা করবে যা ছেলেটা পেয়েছি ভালো বাবা মা ভক্ত স্কনের দীক্ষিত না সবাই পরিবারে সবাই ভক্তিমান শান্তি মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে এখন ভগবান কৃপা করে ওদের ভালো করে বিবিতে উপসঙ্গম প্রণম সমভাষত সমভাষত ইয়ে পড়ুন কি বলে আলোমতি মাতে জি পড়ুন হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম অনুবাদ দেবশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু অবতীর্ণ হয়েছেন জেনে কর্দমুনি নির্জনে তার স্বামী পরবর্তী হয়ে তাকে প্রণতি নিবেদন করে বলতে লাগলেন তাৎপর্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন জেনে কর্দমনি নির্জনে তার সমবর্তী সমবর্তী হয়ে তাকে প্রণতি নিবেদন করে বলতে লাগলেন এখন একটা প্রশ্ন আছে কর্দমনি নির্জনে তার সমবর্তী হয়েছে তার মানে কখনো কখনো ভালো জিনিস বিশেষ করে ভক্তিময় জিনিস সব উল্লা উল্লা নিয়ে একবারে লোকজন নিয়ে যেতে নেই তাহলে ওই জিনিসের ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায় এর জন্য একটু নির্জনের সমীপ করতে হয়েছে যেখানে যে কেউ ঝামেলা না ঝামেলা না বুঝতে পেরেছে এর জন্য এই কথাটাকে বুঝতে হবে কর্তমনি নির্জনে তার সমীপ করতে হয়েছে ভগবান আবির্ভূত হয়েছে অ্যাঞ্জলি লোকজন নিয়ে যায় তারা তখন আরে ভগবান আপনি আসছেন আমার মেয়ের এটার বিয়ে হয়নি কর্তমনি চিন্তা করে কি ফালতু লোক নিয়ে আইসি ভগবান আসছে মেয়ের বিয়ে হয় নাই অমুকের শ্রাদ্ধ হয় নাই তো অমুকের ইয়ে হয়নি এই যে শুরু করেছে হ্যাঁ না এর জন্য ভালো ভালো জিনিস সব ধরনের লোক নিয়ে যেতে হয় আগে দেখতে হবে ডিভোটেড কিনা তাহলে তাকে নিয়ে যা ওই কর্মী জাতীয় নিয়ে যাবেন ও যে ওই শুরু করো বুঝতে পেরেছি এর জন্য উনি কি করেছেন কর্দমনি নির্জনে তার কাছে সমীপবর্তী হয়েছে তাৎপর্য তাৎপর্য জয়শিল প্রভাত কে জয় শ্রী বিষ্ণুকে বলা হয় ত্রিগুণ ত্রিযুগ ত্রিগুণ না ত্রিযুগ শ্রী বিষ্ণুকে বলা হয় ত্রিযুগ তিনি সত্য ত্রেতা দাপর তিনি সত্য ত্রেতা এবং দাপর এই তিনটি যুগে আবির্ভূত হন কিন্তু কলি যুগে এই তিন যুগে হ্যাঁ আবির্ভূত হন সরি কিন্তু কলি যুগে তিনি আবির্ভূত হন না প্রহ্লাদ মহারাজের প্রার্থনা থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে কলি যুগে তিনি ভক্ত রূপে আবির্ভূত হন এর জন্য ভগবানের এক নাম কি ত্রিযু কেন ভগবান সরাসরি ভাবে সত্য ত্রেতা দাপর এই তিন যুগে সরাসরি ভাবে আসছে কিন্তু কলি যুগে ভগবান ডাইরেক্ট আসে তিনি প্রচ্ছন্ন ভগবান রূপে আসছে মানে নিজেকে ঢেকে ভক্ত রূপে এসেছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সেই ভক্ত ভক্ত রূপে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন এবং যদিও তিনি নিজেকে প্রকাশ করেননি তবুও 
রূপ গোস্বামী তাকে চিনে ফেলেছেন কেননা ভগবান তার শুদ্ধ ভক্তের কাছে নিজেকে লুকাতে পারেন না ছিল রূপ গোস্বামী যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রথমবার প্রণতি নিবেদন করেছিলেন তখনই তিনি তাকে চিনে ফেলেছিলেন তিনি জানতেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তাই তিনি তাকে প্রণতি নিবেদন করে বন্দনা করেছিলেন लुकिए रखते जत जा चैतन्य महाप्रु निजे डेके अंतरंग पार्षदर का निजेके डेके रखते প্রকাশিত হয়ে গেছি কোন না কোন জায়গা ভগবান হচ্ছে সূর্যের মত আপনি কতটা ঢেকে রাখ কোন না কোন জায়গা থেকে আলোর বিকিরণ হবেই না যশোদা মায়ের কাছে কতবার ভগবান বিকিরণ করেছে সাপ মেরে অসুর মেরে দস্য মেরে মুখের মধ্যে দেখিয়ে যশোদা বুঝতে পারেনি কেন এত পরিমাণ বাৎসল্য প্রেম প্রগাঢ় করে দিয়েছে বুঝতেই দেয়নি যে উনি ভগবান রূপ গোস্বামী ধরা খেয়ে গেছে বুঝতে পেরেছি এত ভগবান তারপরে আমি শ্রী শ্রীকৃষ্ণকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি যিনি এখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হয়েছেন প্রহ্লাদ মহারাজের প্রার্থনাতেও তা প্রতিপন্ন হয়েছে কলি যুগে তিনি সরাসরি ভাবে আবির্ভূত হন না তিনি ভক্ত রূপে আবির্ভূত হন তাই বিষ্ণুকে বলা হয় ত্রিযুগ ত্রিযুগ শব্দটির শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে তার তিন জোড়া দিব্য গুণ রয়েছে যথা শক্তি ও সমৃদ্ধি দয়া ও যশ এবং জ্ঞান ও শান্তি শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই কথাটাও আপনারা লিখে রাখবেন এগুলো একটা হচ্ছে ত্রিযুগ কেন বলা হয় সেটা বলছি সত্য ত্রেতা তারপরে ভগবান ডাইরেক্টলি আসে কলি যুগে ভগবান ভক্ত রূপে আসে এর জন্য ভগবানের এক নাম হচ্ছে ত্রিযুগ দ্বিতীয় আর একটা কারণ ত্রিযুগ শব্দটির আরেকটি অর্থ হচ্ছে তার তিন জোড়া দিব্য গুণ রয়েছে ভগবানের তিন জোড়া একটা হচ্ছে শক্তি আর সমৃদ্ধি এক জোড়া দ্বিতীয় হচ্ছে দয়া এবং যশ এটা এক জোড়া আর হচ্ছে জ্ঞান এবং শান্তি এখন দেখুন এগুলো জোরা কেন যেখানে শক্তি থাকবে আধ্যাত্মিক শক্তি থাকবে সেখানে সমৃদ্ধি অবশ্যই আসবে যেখানে দয়া থাকবে সেখানে যশ আসবে যার মধ্যে দয়া আছে তার আমরা যশ খাই না দেখছো কত যশবান দয়াবান পুরুষ এই ভগবানের মতো তখন আমরা যশ কীর্তন করি আর যেখানে জ্ঞান থাকবে সেখানে অবশ্যই শান্তি যাদের জ্ঞান নেই তারা হচ্ছে সবসময় অশান্তিতে ভুগে মার পিঠ খাওয়া দাওয়া নিয়ে বাড়ি ঘর হ্যাঁ কাম ক্রিয়া এইসব নিয়ে মারামারি এর জন্য ভগবানকে কি বলা হয় ত্রিজু তারপরে ছিল শ্রীধর স্বামীর মতে তার তিন জোড়া ঐশ্বর্য হচ্ছে পূর্ণ সম্পদ ও পূর্ণ শক্তি পূর্ণ যশ ও পূর্ণ ঐশ্বর্য পূর্ণ সৌন্দর্য এবং পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ বৈরাগ্য এই ত্রিযুগ শব্দটির বিভিন্ন বিশ্লেষণ রয়েছে তবে সমস্ত বিদ্বান ব্যক্তিরাই স্বীকার করেন যে ত্রিযুগ মানে হচ্ছে বিষ্ণু করদব মুনি যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে তার পুত্র কপিল হচ্ছেন স্বয়ং শ্রী বিষ্ণ তিনি তখন তাকে তার প্রণতি নিবেদন করতে চেয়েছিলেন তাই কপিল যখন একলা ছিলেন তখন তিনি তাকে নিম্নক্ত ভাবে প্রণাম করেছিলেন এবং তার মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম এখন এখানে দেখুন ত্রিযুগ বলতে কিন্তু কাকে কৃষ্ণকে বুঝায় না ত্রিযুগ বলতে কাকে বুঝায় 
भगवान विष्णु के बुझा है भगवान विष्णु के बुझा है त्रिजुग बोलते काके भगवान विष्णु के बुझा है कृष्ण के नाम और एक जिन बोलते कपिल द्वित कर्दमणि बुझते पे पुत्र कपिल हम स्वयं विष्णु तक ताके प्रणति निवेदन करते चेलें तेजा जिन गर्भे सन्तान जो भगवान है भगवान परम भक्त है से आपनार प्रणम्य तरह बाबा ताकि प्रणाम कर कपिल जो एक तक निम्मुक्त भाव प्रणाम कर मनोभव व्यक्त कर बुझते पे जो सकल सामने बस सन्तान के प्रणाम करी ये तो मर्जदा हो प्रशंसार हानि क्यों बाप ऐले के प्रणाम कर प्रशंसा कर नंदा कर कपिल देव के प्रणाम कारण क्यों तो जगते जाने ना कपिल भगवान सबा तो जाने ऐले आलदा कर कपिल जो एक तक निम्मक्त प्रणाम कर मनोभव व्यक्त कर मनोभव व्यक्त कर अहो पाप चमानम नीरय सर मंगल काले नुयशानुन्नम प्रसिद देवता देवता ये कि बोले सीमा माता जी पढ़ो हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम अनुवाद कर्तम मुनि बोलें आहा जे समस्त दुर्दशा क्लस्त जीव आत्मा तर पाप कर्म फले संसार बंधने आब्ध हो नाना प्रकार दुख दुर्दशा भोग कर दुख दुर्दशा भोग कर दीर्घकाल पर ब्रह्मांडे देवतारा तरह प्रति प्रसन्न होदमणि आहा हे समस्त दुख दुर्दशा क्लिष्ट जीवात्मारा तर पाप कर्म फले संसार बंधने आब्ध नाना प्रकार दुख दुर्दशा भोग कर दीर्घकाल पर ब्रह्मांडे देवतारा तर प्रति प्रसन्न एन एक जिन देखें यही रकम बाबार गर्भे भगवान आसबेना कि अन्नर गर्भे आस देख कर्दमणि भगवान बाप हुए निजे किसान की बुझाई जगत मानूष दुख दुर्दशा क्लिष्ट प्रभु तगत रास्ता देखान कारण जगत मानूष दुख कष्टे भोग कर दुख कष्ट पड़े आत्पर्य पड़ो जोर चापानो है पक्षान बद्ध जीवेरा तर निजे कार्यकलापे द्वारा दुख दुर्दशा सृष्टि कर जलिए 
গাছে গাছের ঘর্ষণের ফলে আপনার থেকে আগুন জ্বলে ওঠে যখন এই সংসার রূপী অরণ্য অগ্নি থেকে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয় তখন বম্ভা সহ সমস্ত দেবতারা পীড়িত হয়ে ভগবানের কাছে যান এবং সেই তাপ থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য তার কাছে আবেদন করেন তখন পরমেশ্বর ভগবান অবতরণ করেন এখানে বলছে এই জড়জগৎ দুঃখ দুর্দশা ভোগ করবার করার স্থান প্রপার ডাইরেক্ট লিখেছেন এই জড়জগৎটা কি দুঃখ দুর্দশা ভোগ করার স্থান এখানে সুখ ভোগ উপলব্ধি করার স্থান এখানে হচ্ছে দুঃখ কষ্ট ভোগ করার স্থান সেখানে বদ্ধ জীবেরা তাদের নিজেদের পাপ কর্মে ফল ভোগ করে থাকে এই জড়জগৎটা হচ্ছে কি আমরা যা পাপ কর্ম করে এসেছি সেটার ফল ভোগ করার স্থান হচ্ছে এই জড়জগৎ এই দুঃখ দুর্দশা তাদের উপর জোর করে চাপানো হয়নি পক্ষান্তরে বদ্ধ জীবেরা তাদের নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারা এই দুঃখ দুর্দশা সৃষ্টি করে তার মানে আমাদের উপরে কেউ এই দুঃখ দুর্দশা চাপিয়ে দেয় না ভগবান দিয়েছে না অন্যরা দিয়েছে সব আমাদের কর্মফলে আমরা এই জড়জগতে ভোগ করছি কেউ চাপিয়ে দেয় এই জন্য আমরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করলে কি দোষ দেয় অমুকের জন্য এইটা হয়েছে ভগবান আমাকে এইটা করেনি ভগবান ওইটা দেখেনি ভগবান সব আমাকে দুঃখ দুর্দশা দিচ্ছে কেউ আমার পাপের কর্মে দায় না আমি আমার পাপের কর্মে দায় আমার কর্মের কারণে আমার এরকম অবস্থা হয়েছে তো এটাকে উপলব্ধি করতে হবে জীবে জীব যখন এটা উপলব্ধি না করবে ততক্ষণে সে নিন্দা চর্চা থেকে উপরে যেতে পারবে না যখন জীব বুঝতে পারবে যে জীবের দুঃখ দুর্দশার কারণ অন্য কেউ না আমার কর্ম ফলে আমাকে কি করেছে আপনও কর্ম ফলে দুঃখ মিলিবার তর আমাদের নিজেদের কর্ম ফলে আমরা কি করছি ভোগ করছি কেউ যদি জেলে যেয়ে বলে তোর কারণে আমি জেলে আসছি অন্যরা হাসতে আসতে বলুন কেউ কি জেলে নিয়ে আসে তোমাকে অন্যের দুঃখ কষ্ট ভোগ করানোর জন্য আমাকে নিয়ে আসে আমার কর্ম ফলের কারণে আমাকে জেলের ভেতরে ঢুকে গেছে তাই বলছে বনে যেমন আপনা থেকে কি ওঠে আপনা থেকে কি হচ্ছে আগুন জলে ওঠে সংসারেও তেমনি আপনা থেকে আগুন জ্বলে ওঠে সে আপনাটা কি এই গুণের প্রভাব সত্য রজতম গুণের প্রভাবে আপনা থেকে অশান্তি সৃষ্টি হয় আপনা থেকে আচ্ছা এই কথাগুলো পড়ে আমরা জীবনে কি শিক্ষা নিতে পারি তার মানে আমাদের সবসময় রেডি থাকতে হবে যে সংসারে যতই মনে করি যে এখন সুখ আছে কিছু আছে এই কিছু সময় পড়ি আবার এগুলো চলে যাবে আবার প্রবলেম ক্রিয়েট হবে আবার প্রবলেম ক্রিয়েট এর জন্য যত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় এর থেকে গেট আউট হতে হবে এই জায়গা থেকে হম তারপরে তখন সমস্ত দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হন তাই কর্দম মুনি বলেছেন মানুষ মানুষদের দীর্ঘকাল যাবৎ দুঃখ দুর্দশার পর দেবতারা এখন প্রসন্ন হয়েছিলেন কেননা ভগবানের অবতার কপিল দেব এখন আবির্ভূত হয়েছিলেন হরে কৃষ্ণ বলতে এখানে বলছে প্রণামা যে পক্ষান্তরে দেবতারা যখন বদ্ধ জিতে দুঃখ দুর্দশা দর্শন করে ব্যথিত হন তখন তারা সেই দুঃখ দুর্দশা উপশমের জন্য ভগবানের সমীপবর্তী হন ভগবান তখন কি করেন অবতরণ করেন তাহলে আমাদের দুঃখ দুর্দশা এর থেকে শিক্ষা কি দেবতারা লাঘব করতে পারে কারণ দেবতারা নিজেরাই তো দুঃখ দুর্দশায় পড়ে আমরা শুনি না অসুররা রাবণ দেবতাদের পিটিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছে স্বর্গলোক থেকে হ্যাঁ না হিরণ্য কশিপুর স্বর্গলোক থেকে সমস্ত দেবতাদের পিটিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছে যা ওনারা নিজেরাও তো সাফারিং এর মধ্যে আছে এর জন্য যখন জীব প্রবলেমে পড়ে তখন দেবতারাও কি করতে যায় ভগবানকে ডাকতে যায় প্রভু আপনি চলুন এই পৃথিবীর অবস্থা ঠিকঠাক করে আসি 
ভগবান যখন অবতরণ করেন তখন সমস্ত দেবতারা আনন্দিত হয় তাই কর্তমণি বললেন মানুষদের দীর্ঘ কাল যাব দুঃখ দুর্দশার পর দেবতারা যখন প্রসন্ন দেবতারা দুঃখ দুর্দশ পর দেবতারা এখন প্রসন্ন হয়েছেন কেননা ভগবানের অবতার কপিল দেব এখন আবির্ভূত হয়েছে তার মানে এই কথাটার দ্বারা আমরা একটা শিক্ষা নিতে পারি কি যে ঘরে ভগবানের সর্বদা নাম কীর্তন হয় ভগবানের গীতা ভাগবত অধ্যায়ন হয় ভগবানের সেবা পূজা হয় তখন দেব দেবীরা ওই পরিবারের প্রতি কি থাকে সন্তুষ্ট থাকে কেন তারা দেখতেছে যে এদের সেবা পূজা নাম জপ নাম ধন জপ এর মাধ্যমে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন এবং তাদের গৃহে আসবে তাদের গৃহে আসবে আর তারা গৃহে আসলি কি হবে দেব দেবতা সবকিছুতে আপনার সুখ শান্তি বজায় থাকে বহু জন্ম বিপক্ষে নোগ সমাধি না দ্রষ্টুম যজন্তে যতয় শূন্য অগ্রারেশু পদম পদম সর্বেশ্বরী মাতেজি পর্যন্ত হরে কৃষ্ণ প্রভু আপনার চরণ প্রণাম প্রণাম অনুবাদ বহু জন্ম ধরে বহু পরিপক্ষ যোগীরা পূর্ণ সমাধি যোগের নির্জন স্থানে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাত পদ্ম দর্শন করার চেষ্টা করেন বহু জন্ম ধরে বহু পরিপক্ক যোগীরা পূর্ণ সমাধি যোগে নির্জন স্তরে পরমেশ্বর ভগবানের পাদমত্ম দর্শন করার চেষ্টা করে এই কথাটার মধ্যে দিয়ে কি বোঝা যায় মানুষ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর নির্জনে বসে ধ্যান করে ভগবানকে ভগবানের পরমাত্মাকে দর্শন করার চেষ্টা করে আর ভক্তি যোগী সিম্পল ভগবানের সেবা করে নির্দেশ পালন করে ভগবানকে আবির্ভূত করিয়ে ফেলে আবির্ভূত করিয়ে ফেলে তারপরে পরিপক্ক যোগ অভ্যাসের পর আর একটি কথা হচ্ছে সমগ্র যোগ সমাধিনা অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে যোগ পদ্ধতি অনুশীলনের দ্বারা যোগের পূর্ণ অনুশীলন মানে হচ্ছে ভক্তি যোগ ভক্তি যোগ বা পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগতি ব্যতীত যোগের অনুশীলন পূর্ণ হয় না এক মিনিট এখানে যোগ সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ আছে বহু জন্ম বিপক্ষে ন কথাটির অর্থ হচ্ছে বহু জন্ম জন্মান্তর ধরে পরিপক্ক যোগ অভ্যাসের পর তার মানে যোগ আপনি অল্প দিনে কোনো কিছু বলুন তো এখানে আমরা একটা শিক্ষা পাই যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যোগ আর ভক্তি এর মধ্যে পার্থক্য কি দেখি কে বলতে পারে যোগ আর ভক্তির মধ্যে পার্থক্যটা কি হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম প্রণাম প্রভু যোগ হচ্ছে কিচ্ছু সাধন করে বছরের পর বছর ওটা করতে হবে আর ভক্তি হচ্ছে সরল ভাবে তারপরে সিদ্ধি প্রাপ্ত আর ভক্তি সিম্পল আপনি একদিন এক ঘন্টা এক মুহূর্ত ভক্তি করে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যাবে এটাই হচ্ছে যোগ আর ভক্তির মধ্যে পার্থক্য যোগে সিদ্ধি লাভ করতে হলে একদিনে কোনোদিন আপনি সিদ্ধি লাভ করতে পারবেন না হাজার হাজার বছর তপস্যা করতে হবে কিন্তু ভক্তি আপনি এক মুহূর্ত করো ভগবানকে লাভ করতে পারবেন এই কথা এখানে বলছি তাই আরেকটি কথা হচ্ছে সমগ্র যোগ সমাধি না অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে 
যোগ পদ্ধতি অনুশীলনের দ্বারা যোগের পূর্ণ সমাধি মানে হচ্ছে ভক্তি যোগ যোগের পূর্ণ সম্পূর্ণ রূপে যোগ পদ্ধতি অনুশীলন যোগের পূর্ণ অনুশীলন মানে হচ্ছে ভক্তি যোগ কোন যোগের পূর্ণ অনুশীলনটা কি ভক্তি যোগ আর যদি ভক্তি যোগ না করা তাহলে সেটা অপূর্ণ এখন এটা বলুন যোগের পূর্ণ অনুশীলনকে ভক্তি যোগ কেন বলা হয়েছে আর যোগের ও অপূর্ণ অনুশীলনকে কেন যোগ বলা হয়েছে মানে অষ্টাঙ্গ যোগ বলা হয়েছে বলুন যোগের পূর্ণ অনুশীলনকে ভক্তি যোগ কেন বলা হয়েছে আর যোগের অপূর্ণ অনুশীলনকে ধ্যান যোগ জ্ঞান যোগ এগুলো কেন বলা হয়েছে এইসব কিছুর থেকে সরে গিয়ে ভক্তি যোগে সে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হিসেবে অবলম্বন করে চলতে থাকবে আর যদি কেউ তার সেই সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে তখন সে ওই যোগ গুলোই করতে থাকবে এটাই মনে হচ্ছে আমি বলছি যে যোগের পূর্ণ অনুশীলন মানে হচ্ছে ভক্তি যোগ কেন আপনি যোগের পূর্ণ অনুশীলন মানে হচ্ছে যুক্ত করে না আচ্ছা দুটো হাওয়া যুক্ত করা যায় দুটো শূন্য বস্তু যুক্ত করা যায় এর জন্য যোগের পূর্ণ অবস্থা হচ্ছে ভগবানকে দর্শন করা আর দর্শন করে তার সেবায় যুক্ত হওয়াটাই হচ্ছে যোগের পূর্ণতা আর না হলে ওটা অপূর্ণ যোগ অপূর্ণ যোগ তাই না দুটো শূন্য সঙ্গে তো শূন্য যোগ করা যায় একের সঙ্গে দুই যোগ করা যায় একের সঙ্গে তিন যোগ করা যায় একের সঙ্গে এক যোগ করা যায় শূন্যের সঙ্গে শূন্য যোগ করা যায় এর জন্য বলা হয়েছে যোগের পূর্ণ অনুশীলন মানে হচ্ছে ভক্তি যোগ আপনি যোগে যোগের পূর্ণ অনুশীলন করতে চায় তাহলে সেটা হচ্ছে ভক্তি যোগ ভগবানের সেবা করা ভক্তি যোগ বা পরমেশ্বর হ্যাঁ পরম বহু নাং জন্ম জন্মান্তে বহু জন্ম জন্মান্তের পরেও যে জ্ঞানী ব্যক্তি দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন পার্দমণি সেই উক্তিটি পুনরাবৃত্তি করেছেন বহু বছর ধরে এবং বহু জন্ম জন্মান্তর ধরে পূর্ণরূপে যোগ অনুশীলনের পর যোগী নির্জন স্থানে পরমেশ্বর ভগবানের সিপাত পদ্ম দর্শন করতে পারেন এখানে বলছে ভক্তি যোগে ভক্তি যোগ বা পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগতি ব্যতীত যোগের অনুশীলন পূর্ণ হয় না ভগবদ গীতা তো সেই কথা বলা হয়েছে বহু নাম জন্ম জন্মান্তে জ্ঞান বনাম প্রপদ্যান্তে বাসুদেব সর্বমিতি সমাহাত্মা সুদুর্লভ বহু বহু জন্মে পর যে জ্ঞানী ব্যক্তি দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে তিনি পরমেশ্বর ভগবানে শরণাগত হন যে দিব্য জ্ঞান কর্দমণি সেই উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করেছে কর্দমণি সেই কথাটারই পুনরাবৃত্তি করেছেন যেটা শাস্ত্রে করেছে বহু বছর ধরে বহু জন্ম জন্মান্তর ধরে পূর্ণ রূপে যোগ অনুশীলনের পর যোগী নির্জন স্থানে পরমেশ্বর ভগবানের 
পাদপদ্মে দর্শন লাভ করতে পারে তার মানে বহুবার বহু জন্ম এক জন্ম না তার মানে এর থেকে আমরা আর একটা জিনিস বুঝতে পারি এই কলিযুগের জন্য যোগ না কেন কলিযুগের মানুষই আয়ু হয়েছে মাত্র পঞ্চাশ বছর মানে যোগ করবে কথা যেখানে মানুষের আয়ু ছিল এক লক্ষ বছর সেখানে পঞ্চাশ বছরে কি করবে এই জন্য কলিযুগে একমাত্র হচ্ছে হরিনাম তারপরে এমন নয় যে কয়েকদিন ধরে কয়েকটি আসন অভ্যাস করার পর তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি লাভ হয়ে যায় যোগ অভ্যাস দীর্ঘ যোগ অভ্যাস দীর্ঘ কাল ধরে করতে হয় বহু বহু জন্ম জন্মান্তর ধরে তারপর যোগের পূর্ণতা লাভ হয় এবং যোগীকে নির্জন স্থানে যোগীকে নির্জন স্থানে যোগ অনুশীলন করতে হয় কোনো শহরে বা অথবা সার্বজনীন উদ্যানে যোগ অভ্যাস করা যায় না এবং কয়েক টাকার বিনিময়ে নিজেকে ভগবান বলে ঘোষণা করা যায় না এই সমস্ত হচ্ছে ভন্ডদের অপপ্রচার যারা প্রকৃত যোগী তারা নির্জন স্থানে যোগ অনুশীলন করেন এবং বহু জন্ম জন্মান্তরের পরও তারা যদি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন তাহলে কেবল সফল হতে পারেন সেটি হচ্ছে যোগের পূর্ণতা প্রণাম এখানে এই এই শ্লোকটা আপনারা কোডমার্ক করে রাখতে পারে যে যোগের পূর্ণতা কিভাবে পাওয়া সম্ভব যারা ভক্তি শাস্ত্রী করেন এই প্রশ্নটা আসবে যোগের পূর্ণতা কিভাবে পাওয়া সম্ভব তখন আপনি এই প্রপাদের এই সুন্দর তাৎপর্য বহু বহু বছর ধরে এবং বহু জন্ম ধরে পূর্ণরূপে যোগ অনুশীলনের পর যোগী নির্জন স্থানে পরমেশ্বর পাদপদ্ম এমন নয় যে কয়েকদিন ধরে কয়েকটি আসন অভ্যাস করার পর তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি লাভ হয়ে যায় যোগ অভ্যাস দীর্ঘ কাল ধরে করতে হয় বহু জন্ম জন্মান্তর ধরে তারপর যোগের পূর্ণতা লাভ হয় যোগীকে নির্জন স্থানে যোগ অনুশীলন করতে হয় কোন শহরে অথবা সার্বজনীন উদ্যানে যোগ অভ্যাস হয় না কয়েক টাকার বিনিময় ভগবান বলে নিজেকে ঘোষণা করা যায় না এই সমস্ত ভন্ডরা হচ্ছে অপর প্রচার জন্মান্তর বা জন্মান্তরের পর তারা যদি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন তাহলে কেবল তাদের সফলতা হয় সেটি হচ্ছে যোগের পূর্ণতা তাই যোগের পূর্ণতা হচ্ছে কি ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করা ভগবানের চরণ সেবায় নিজেকে যুক্ত করা এটা হচ্ছে যোগের পূর্ণতা আপনি যোগ করলেন আমাদের রামদেব বাবা যোগ করা কিন্তু ভগবানের প্রতি শরণাগতি আসে সেটাকে প্রকৃত যোগ বলা যে যোগ মানুষকে ভগবানের চরণে নিয়ে যায় ভগবানের চরণের প্রতি আসক্তি বাড়ায় সেটা হচ্ছে প্রকৃত যোগ আর না হলে এই পৃথিবীতে যা আছে তাহলে সব হচ্ছে ভান্ডার সব হচ্ছে ভান্ডার উনত্রিশ স এব ভগবান হেল নাম ন গণজন যে গৃহেশু জাত গ্রাম্য নাম যোগে কোন শহরে বা সার্বজনীন উদ্যানে যোগ অভ্যাস করা কয়েক ঘন্টা বা টাকার বিনিময়ে ভগবান বলে গ্রহণ করা যায় এই সমস্ত বন তাই যারা প্রকৃত যোগী তারা নির্জন স্থানে যোগ অনুশীলন করেন এবং বহু জন্ম জন্মান্তরে তারা পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন তাহলে কেবল সফল হতে পারবে সেটি হচ্ছে যোগের পূর্ণতা পূর্ণতা তার মানে হচ্ছে যোগ করতে হলে একটা নির্জন স্থান দরকার কেন একা থাকতে শিখতে হবে যোগ অভ্যাস করলে যদি আপনি একা থাকতে না শিখে তাহলে আপনি যোগ করতে পারবেন সবার মধ্যে থাকলে আপনার এন্টারটেনমেন্ট আসতে হবে কিন্তু যারা যোগী হবে তারা এই সমস্ত বৈশ্বিক জিনিস থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখবে এরা হচ্ছে কি বলে জেনারেল যোগ কিন্তু যারা ভক্তি যোগী তাদের যোগ হচ্ছে কি ভক্তদের নিয়ে ভক্তদের উনত্রিশ নম্বর স এব ভগবান গণজন গৃহে সুজাত গ্রাম্য নাম 
Joshana Poksho Poshana Poksho Poshana Jaya Mitra Mataji Pade Amadir Moto Shadaran Loguta Gorno Nakri, she or Mishar Hoguan, people are popular for her for her to Amadi to be put on places that for two days to do her to Hogomokura, Hokira, Hogwan at আমাদের মতো অনুবাদ আমাদের মতো সাধারণ গৃহস্থদের লঘুতা গণ্য গণ্য না করে সেই পরমেশ্বর ভগবান কেবল তার ভক্তদের পক্ষপাতিত্ব করার জন্যই আমাদের গৃহে প্রকট হয়েছে এ মানে হচ্ছে কর্দমনি তার কাছে যে ভগবান প্রকট হয়েছে তার প্রশংসা করছে স্তুতি আমাদের মতো সাধারণ গৃহস্থদের লঘুতা গণ্য করে না করে লঘুতা মানে নিচু গণ্য না করে ভগবান সেই পরমেশ্বর ভগবান কেবল তার ভক্তদের পক্ষপাতিত্ব করার জন্য তিনি আমাদের গৃহে প্রকট হয়েছে এর মানে এর থেকে কি বোঝা যায় ভগবানের কাছে ছোট বড় ভেদ নেই যেখানে ভক্তি ভগবান সেখানে আছে তারপরে তাৎপর্য প্রথম দেখি ভগবক্ত ভক্তিরা ভগবানের এত প্রিয় যে যদিও তিনি জন্ম জন্মান্তর করে নির্জন স্থানে যোগ অনুশীলনকারী যোগীদের সম্মুখে প্রকট হন তবু তিনি সাধারণ গৃহস্থদের দৃষ্টিতে প্রকট হতে অস্বীকার করেন যার যারা কোন রকম অনুশীলন ব্যস্ত কেবল ভক্তিযুক্ত সেবাযুক্ত পক্ষান্তরে বলা যায় ভগবক্তির পন্থা এতই সরল যে এই পন্থা অবলম্বন করে গৃহস্থেরা পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানকে তাদের পরিবারের একজন সদস্য রূপে দর্শন করতে পারেন যেমন কর্দমনি তাকে তার পুত্র রূপে দর্শন করেছিল একজন যোগী হলো তিনি ছিলেন পুত্র কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান কপিলমনি তার পুত্র রূপে অবতীর্ণ হয়েছে ভগবানের এত এত প্রিয় যে যদিও তিনি জন্ম জন্মান্তর ধরে নির্জন স্থানে যোগ অনুশীলনকারী যোগীদের সম্মুখে প্রকট হন না তবু তিনি সাধারণ গৃহস্থের গৃহে প্রকট হতে অঙ্গীকার করেন যারা কোন রকম যোগ অনুশীলন ব্যতীত কেবল ভক্তিযুক্ত সেবায় যুক্ত পক্ষান্তরে বলা যায় ভগবত ভক্তির পন্থা এতটা সরল যে এই পন্থা অবলম্বন করায় গৃহস্থরা পরমেশ্বর ভগবানকে পরিবারে একজন সদস্য রূপে দর্শন করতে পারে তার মানে ভগবান ভক্তদের প্রতি এতটা কৃপাময় যেখানে যোগীরা হাজার হাজার বছর তপস্যা করে যে ভগবানকে জানতে পারে না বুঝতে পারে না ধরতে পারে না ভগবান সিম্পল ভালোবাসায় সেই সমস্ত ভক্তদের কাছে ধরা দেয় যেরকম মা যশোদা যে ভগবানকে একটু চরণে নখ দর্শন করার জন্য লাখ লাখ বছর তপস্যা করে সেই মা যশোদা কৃষ্ণকে কি করছে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতেছে তো ভগবান এর থেকে এটা বুঝাচ্ছে তিনি যোগে খুশি হন না যে যোগে ভগবানকে ভগবান বলে মানা হয় না নিরাকার বলে মানে হয় সেখানে ভগবান কখনোই খুশি হন আপনি যদি আমার আমাদের রূপকে বিশ্বাস না করি আপনার ভগবান তো ভগবানকে কি ভালোবাসে একজন যোগী হলো তিনি হচ্ছেন গৃহস্থ কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান কপিল মনি তার পুত্র রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন অবতীর্ণ আপনারা হয়তো গৃহস্থ না মনে করেন প্রভু আমরা অনেক ডিগ্রেডেড অনেক পাপি না যদি আপনি ভালো ভজন করেন ভগবান অবশ্যই আপনার কাছে প্রকট হবে তার মানে আবার আবার নিজের মধ্যে আপনি অহংকার আনলে হবে না তারপরে ভগবতীর পন্থা এমনই এক শক্তিশালী দিব্য পন্থা যে তা আধ্যাত্ম উপলব্ধির অন্য সমস্ত পন্থাকে অতিক্রম করে তাই ভগবান বলেছেন যে তিনি বৈকুণ্ঠে থাকেন না অথবা যোগীদের হৃদয়ও থাকেন না কিন্তু যেখানে তার শুদ্ধ ভক্তেরা নিরন্তর তার মহিমা কীর্তন করেন সেখানেই তিনি থাকেন পরমেশ্বর ভগবানের আরো একটি নাম 
ভক্ত বৎসল তাকে কখনো জ্ঞানী বৎসল বা যোগী বৎসল বলে বর্ণনা করা হয় না তাকে সর্বদাই ভক্ত বৎসল বলে বর্ণনা করা হয় কেননা তিনি অন্য সমস্ত আত্মা আধ্যাত্মবাদীদের থেকে তার ভক্তদের প্রতি অধিক পক্ষপাতী ভগবত গীতায় প্রতিপন্ন হচ্ছে হয়েছে যে ভক্তেরাই কেবল তাকে যথাযথভাবে জানতে পারে ভক্তা মাম মামভি যা না ভক্তির মাধ্যমে কেবল আমাকে জানা অন্য কোন অন্য কোন উপায় নয় এই জ্ঞানটি হচ্ছে যথার্থ কেননা যদিও জ্ঞানীরা কেবল ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মি ছটা বা জ্যোতি উপলব্ধি করতে পারে আর যোগীরা কেবল ভগবানের আংশিক প্রকাশকে উপলব্ধি করতে পারেন কিন্তু ভক্তেরা যে তাকে কেবল যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেন শুধু তাই নয় অধিকত প্রত্যক্ষ ভাবে তার সঙ্গ করতে পারে হরে কৃষ্ণ তাহলে এখানে প্রভুপাত তার তাৎপর্য এটাকেই বেশি এমফাসাইজ করতে চেয়েছে মানে বুঝাতে চেয়েছে যে যোগের থেকেও ভগবানের ভক্তিমূলক সেবা করা এটা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ এটা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যার মাধ্যমে একজন গৃহস্থ ঘরে বসে ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমে ভগবানকে পেতে পারে কারণ গৃহস্থরা তো যোগ করতে পারবে না যোগ করলে বউ বাচ্চা খাওয়াবে কিভাবে বা মাতাজিরা সন্তান আদি পালন করবে কি জঙ্গলে চলে যায় ধ্যান করতে তার জন্য এই যোগটা হয়ে যায় কি একটা সেক্টেরিয়ান লোকেদের জন্য হয়ে যায় কিন্তু ভক্তি এমন একটা জিনিস সেটা চার মানে কি বলে তিন প্রকার চার প্রকার যে প্রসেস আছে যে কোনো কেউ গ্রহণ করতে পারে ধ্যান যোগীও ভক্তি করতে পারে জ্ঞান যোগীও করতে পারে কর্মযোগী হটযোগী অষ্টাঙ্গ যোগী সব যোগীরা ভগবানের কি করতে পারে ভক্তি যোগ করতে পারে কিন্তু এই যে অষ্টাঙ্গ যোগ এটা সবাই পারে একমাত্র সাধু ঋষিরা যারা গৃহ ত্যাগী তারাই করতে পারে এর জন্য ভক্তি যে কতটা সাবলাইম প্রসেস সহজ সরল প্রসেস এটাই ভগবান এই কি করেছে এই কর্দমনি বিদুরের কাছে এই মৈত্রী ঋষি এই জিনিসটাই বুঝাচ্ছে যে হে বিদুর দেখো ভক্তি কতটা সহজ সরল যেখানে হাজার হাজার বছর তপস্যা করে ভগবানকে পাওয়া সম্ভব না শুধু গৃহে বসে একটু ভক্তিমূলক সেবা এবং আচার আচরণ করে সেই একই ফল এসে আমরা পেতে পারি একই জিনিস একই জিনিস আমরা ঘরে বসে পেতে পারি শুধুমাত্র কি করতে হবে আমাদের ঘরে বসে ভক্তি যোগ করতে হবে সেম জিনিস পেতে পারি যে জিনিসটা আমরা অন্য জায়গায় গিয়ে অর্জন করতে হয় যে জিনিসটা আমাদের অন্য জায়গায় গিয়ে অর্জন করতে হয় দেখুন আপনাকে একটা উদাহরণ দেখে তাহলে বুঝবেন আপনি দিল্লি গেলেন একটা ল্যাপটপ কেনার জন্য এখান থেকে একটা গাড়ি নিতে হবে তিন চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা আপনাকে ড্রাইভিং করে ওখানে যেতে হবে ওখানে দেখতে হবে দশটা দোকান ঘুরতে হবে সেম প্রসেস আপনি ঘরে বসে কম্পিউটারে দেখে আপনি অনলাইনে কিনতে পারেন এখন যারা মূর্খ যারা জানে না এই প্রসেস তারা তো এই যে দিল্লিতে সারাদিন নষ্ট করবে তারপর নিয়ে আসবে কিন্তু কেউ ঘরে বসে সব বলবেন প্রভু ওখানে দুই হাজার টাকা বা পাঁচ হাজার টাকা কম পেয়েছে আর এই পাঁচ হাজার টাকা তো আপনি গাড়িতে দিয়ে আসছেন গাড়ি ভাড়া এটা তিন চার চার হাজার টাকা দিয়ে গাড়ি করেছে সারা দিনটা লস করেছেন দুই বেলা খাবার খেয়েছেন হোটেলে পাঁচ হাজারের উপরে চলে গেছে আপনি যদি এখানে ঘরে বসে ফ্যানের হাওয়ায় বসে যদি ওখানে পাঁচ হাজার টাকা বেশি দিয়ে আপনি অনলাইনে আনেন একই জিনিস ঘরে বসে পেয়েছেন হ্যাঁ আপনি ঘরে দুয়ারে আসছে সেই আলু যদি পনেরো টাকা কিলো কেনে বাজারে গিয়ে দশ টাকায় কেনে লাভ কি বাজারে যেতে দশ দশ কুড়ি টাকা আপনার লাগবে রিক্সা ভাড়া তারপরে গরমে টেনে আনা তার চেয়েও যদি ঘরে দিয়ে যায় পাঁচ টাকা বেশি দেয় লস কোথায় এটা হচ্ছে আমাদের এই ভক্তি যুক্ত সেবা আর যোগের পথ যেখানে বহু বহু জন্ম তপস্যা করে ভগবানকে পেতে হবে আর সেইখানে আপনি ঘরে বসে সিম্পল ভক্তি করে ভগবানের একটু সেবা করে নাম জপ করে একই জিনিস আপনি পেয়ে যাচ্ছেন আপনি কেন গ্রহণ করবেন না এই জিনিসই এই কর্দমনি বলতেছে 
আমাদের মতো গৃহস্থদের লঘুতা গণ্য না করে সেই পরমেশ্বর ভগবান কেবল তার ভক্তদের পক্ষপাতিত করার জন্য আমাদের গৃহে প্রকট হয়েছে পক্ষপাতিত করার জন্য ভগবান যে সবার প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন সেটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য উনি কি করেছেন এই কর্দমনির গৃহে আবির্ভূত হয়েছে এটা বুঝা তাহলে আমাদের এই যে নাক পেপা টিপি ধ্যান ও মোম করা এ দরকার নেই শুধু ভগবানের নাম করো প্রসাদ পাও ভক্তি করো চ্যান্টিং ড্যান্সিং অ্যান্ড ফিস্টিং করো তাতেই ভগবানকে ঘরের ভিতরে বসেই পাওয়া যাবে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে শ্রীল প্রভাত কি জয় শ্রীমদ ভাগবতম কি জয় সমবেত ভক্তবৃন্দ কি জয় সকল ভক্তের পারমার্থিক মঙ্গল কি জয় তো সকল ভক্তের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য আমরা একবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীয়দ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌড় ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে শ্রীল প্রভুপাদ কি জয় গুরু মহারাজ কি জয় সকল ভক্তের পারমার্থিক মঙ্গল কি জয় যারা জুমে এবং লাইভে ক্লাস শুনছেন সকলের আধ্যাত্মিক মঙ্গল কামনা কি যায় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি রূপ শ্রীমদ ভাগবতম কি যায় গৌর প্রেমানন্দে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম হরে কৃষ্ণ প্রণাম প্রভু হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম প্রণাম আমরা সকাল বেলা নয়টার সময় ভারতীয় নয়টায় বাংলাদেশি সাড়ে নয়টার সময় আমরা শ্লোক মুখস্তের ক্লাসে আসবে ঠিক আছে নীলাশ্বরী মাতাজি শ্লোকটা দিয়ে দিচ্ছে গ্রুপে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ প্রভুজি ডনার প্রণাম প্রণাম